wacht dier ons nou weer eens lei en help, om ook in die boodskap um, die diepere betekenis te sien wat die Heere graf ons wil sê. Dit is een prachtige boodskap, dit is een baie bemoedigende boodskap, een boodskap wat die glo ons allemaal kan help en kan dra en kan lei wat die Heere vir ons vandag gegeet. So, die titel van die boodskap is die grootste geheim in die evangelie. En nou gaan jy vraag, maar, dit is ons makkelijk, wat is die grootste geheim in die evangelie? Dit is wanneer Jesus gaan kom. Ja, dit is een geheim. Oké, okay, maar, die, wat is die grootste geheim? Ten spuite dat die wederkomst gaan kom. Daar is nog een groter geheim, wat daar so is. So, en, um, en, dis wat ons graag wil kyk vandag. Maar wat is een geheim? Oké, okay? en ons is ook geheim, is dit nie? So, as ek nou vandag vir julle gaan sê, <laughs> het jy geheim? Amal het een geheim die wat hulle wegstuk is, en, en is interessant, die vorige keer wat ek hier preek gepreek het, het ek gevra, wie het allemaal, en daar was een of twee handen wat opgaan het, baie eerlijke mense gewees. So, maar kom ons bid saam, en vra ons die Heerese leiding op die boodskap vandag. Die waar die onze vader, die is goed vir ons, en ons sê dankie daarvoor, dankie dat ons hier die nawe kamp vergadering kon hou, en hier die ons nou amper op die laaste is, vir ons hier die vir u sê en op u woord en in ons levens. Amen. So, hier kom die geheim. Kom ons blaai na Matthies 13 vers 11 toe. Na Matthies 13 van 11, vertel die verhaal van die gelijkenis van die saaier, 1 tot 23, die gelijkenis van die saaier. So as jy jou bybel naam het, blaai na Matthies 13 vers 11 toe, en ons gaan daar so dan saam lees. Die gelijkenis van die saaier, ons ken die verhaal, ek gaan nie die hele verhaal lees, ons ken het die saad is gesaai, en patie het op die harde grond geval, patie het is in die rotse geval, ander het geval het is in die, die doorings en die dissels, en ander het geval op goeie grond, en het het menig te vruchtig gewerk. So, dit is die, dit is die, um, gelijkenis, en toe hy klaar die gelijkenis vertel het, toe vraag die disciples van vers 10, sê hulle van, waarom spreek jy tot ons dier gelijkenisse? En dan vers 11, dus ons skriftierlesing sê die heren vir hulle, toe aanwit hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken, omdat dit vir julle gegee is, om die geheime van die koninkryk te ken, een geheim is iets wat niemand anders te weet nie, maar ek het geheime om julle te help om dier die koninkryk, om die koninkryk van God te bereik, die geheim van die evangelie, dis wat julle moet doen, ok, so kom ons gaan kyk, um, Google, Google is ons die antwoord op alles vandag, so Google sê vir ons, die definitie van een geheim, it's a piece of information that is extremely private, it is extremely private, and confidential, it is confidential, it is privaat, usually implying to be embarrassing, ok, dit gaan jou embarrasseer, ok, dit gaan incriminating, or shameful, jy gaan skaam wees, as hierdie geheim moet uitkom, niemand weet daarvan, en dis ook omdat privaat is, confidentieel is, en as dit gaan uitkom, dan gaan jy haar sê wees, daar, en jy gaan, wat sy naam, skaam wees, um, oor die geheim wat uitkom, so Oprah Winfrey, het een stuk geskryf, en ek moet sê, sy was nogal redelijk op die kool nie, dat ek baie gaande oor Oprah Winfrey is nie, maar hier soos die gedachte wat sy geskryf het, oor wat is die secret. Sy skryf, the problem with keeping secrets is that they are alive. Secrets are lives. Geheime is levendig. Hulle bly daar binnen in jou, maar hulle is levendig. We like to think that our secrets can lie quietly in our minds as inerts. Nou, inert is a lacking, the ability or strength to move. Ons dink hulle is dood, hulle leen nie nou. Maar sy sê, ons wil hee, dat dit moet so stof wees, dit leen nie, dit lewe nie. Ok? Maar dan sê sy, we are wrong, but we are wrong. Secrets aren't just our creations, they are our creatures. Beings with wills of their own. They just want to get out. Okay? They grow. They reproduce. Okay? Because one follows after one, and one covers the other one. Een maak die volgende toe, maak die volgende toe, en jy kan nog gesekerd om hierdie in weg te steek. En so gaan het aan en aan en aan, en word het erger en erger. They reproduce as we form new secrets to support the old ones. They even migrate colonize the people around us. Ja, die denaar het effect op ander mens ons levens, buiten ons levens, ons taal en alles. 
in um, Don C say, but the scariest thing about secret is, is what they want. They want out. They just want to get out. Jal for iemand geheim vertel sê, wat wil niemand vertel nie, is geheim, niemand mag weet nie. Ok, wat gebeur? <laughs> Jy goe, my niemand mag weet nie. Die oomlik as jy om een keer vertel het, is het voorbij. They want out. The truth constantly, constantly tries to escape into the open. And keeping any of it buried invites, isolate, obsession, addiction, even complete psychological destruction. Okay, so, <clears throat> die oomlik, as ons om onderdruk, okay, we try to bury it. In dit nooi net uit, dat dit talk gaan geïs, dat ek myself gaan begin isoleer, ek gaan obsessie kry met sekere ding in my leven, ek gaan addiction kry, ja, verslaving, even complete psychological, sielkundige vernietiging. Kijk, okay, omdat ek deel dit ook al, dit is, dit is, dit is geheime wat ek, wat ek hou in my leven. Ja, Theodore Reik het geskryf, en hy was het jylo gewees, hy sê, we all have a deep psychological need to be accepted, as we really are. Ons allemaal het die behoefte om aan, aanvaard te word, net soos wat ek is. But, that can never happen, as long as there are parts of us, that no one sees or knows. Ok, mm. so, dit kan nie gebeur, as daar gedeeltes is van ons levens, wat niemand kan sien, of ken nie. Dan gaan hy aan, hy sê, we think we are hiding our secrets, but really, our secrets are hiding us. Okay. When I did research in addiction, I found, to ek na voor so gedoen het oor verslaving, het ek gevind that most of the addicts I interviewed were trying to ease the pain of psychological isolation caused by dark secrets. And that telling their secrets was the single most powerful step that allowed them to connect with others experience, loving acceptance, and ultimately healing. So, die enigste manier, hoe hulle gaan gehelp word, hoe hulle geneesing gaan kry, aanvaarding gaan kry, is om net uit te kom met die geheime. So, ons het ons het een kamp gehou, een keer in um, achtergebeel gereed, maar hier is een speciale situasie geweest wat ek graag veel wil noem, En die sien het, um, het um, ons gevang en het sekere middele gebruik. En um, ons het met hom gaan gesit en gesels en weet jy is eerst kwaad en sy het geleer gesteld en dan dan, dan, dan kom jy tot die punt en besef maar ja, ek het eindelijk hulp nodig. So ek het met hom gesit en bykie met hom gesels en ek sê toe vir hom een groot rede hoe kom mense vandag gebruik wat hy gebruik is, omdat hulle graag pijn in hulle levens wil, wil aflee, of wil doodmaak, weet, hulle wil het versmoor binnen in hulle, um, pijn wat, wat veroorzaak is dier die samenleving, dier familie, dier vriende, en, 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 en die zwak selfbeeld wat hy ontwikkel het oor tyd, en hy wil, en jy wil het graag net net denk, jy weet, dat jy nie een gevoel nie het nie, en ek sê, en um, ek sens dat daar is, daar is die pijn in jou leven. En die oomlik toe ek dit sê, toe baas hy in traan uit, na hy op. En ek weet toe ek het op die rechte knopie gedruk op die stadion. Ons allemaal het, het is dier die wereld al aangeraak. Sambal is al dier wereld ding, wereldse dinge, hoe die wereld ons stief behandel, lelik behandel, hoe ons seer maak, hoe hy hard seer in ons leven spring, en al so, so voorts, en ek kan aangaan van, uh, van die wereld wat nie ons vriend eindelijk is nie. So, maar toch is ons in die wereld, ons moet daar dier gaan, en ons sit met die pijn en seer is in ons leven, en ons weet nie eindelijk hoe om dit te hanteer nie. So, en as ons gaan kyk na Matthies 13, na die hoofstuk, en ons gaan kyk weer na die, na die gelijkenis van die saaier, die eerste gedeelte wat ons gelees het, wat ons ook gesels het, het, het Jesus dit net so vinnig vertel vir ons. 
En gesê, dit is hoe dit werk. En toe sê, dit is moeilijk om vertel jy vir ons een gelijkenisse. En hy sê toe vir ons, want daar is sekere geheime van die koninkryk, van die evangelie wat jylle moet ken. En as al jylle dit gaan verstaan. Ok? En, um, en dan gaan hy aan, en hy sê vir hulle, die saad wat op die pad gesaai is. En hy sê eers, die pad, die grond, verdeenwoordig die hart. Die saad is die woord van God. En jou volkje wat kom en die saad oppik op die harde pad, dit is die, dit is die duivel. So, hy sê, en saad word gesaai, en die evangelie word verspreid, in elke mens sy leven. En dan begin die plankie te groei, partij begin te groei, en probeer te groei op die harde pad, maar hulle harte is te hard, as te veel dinge, wat hulle seer gemaakt het, en wat um, hulle weerhoud daarvan, om werkelijk waar, hulle wortels te kan inskiet, weet, en een verhouding met die heren te kan nie. Dan is dat die wat op die rotse gegroe, die rotse, die wortels begin net, net te groe, dan slaan hulle tegen die rotse vast. Dat is soveel dinge, wat in jou leven is, seer en pijn, en, en, en probleme, en, en, en allerhande dinge, wat net, wat net jou weghou, van om rechtig waar te kan groe, en zodra die, die moeilijkheid kom, dan droog die plankie sommer net op, want hy kan dit nie hanteer. En dan is die plan wat is nie doorings en nie dissels is, wat versmoor word, dier al die moeilikhede, al die, die druk van die wereld af, financieel en emotioneel en al die dinge. So, al die dinge sê hy, gebeur waar, en hy focus baie wat onder die grond gebeur, die wortels, hy kan die wortels skiet nie, en daar slippe onder, die omkruidse wortels versmoor, die aanjene gebruik die voeding wat die aanjene moes Wat, wat, wat die rechtige plankie moes, moes, moes gebruik het. So, en hy focus alles ondergrond, alles wat een geheim is, wat ons nie kan sien nie, jy kan nie die wortels sien nie, jy kan nie die stelsels sien nie, maar hy gebruik dit, en hy sê, dat is geheime, dat is een geheime manier, hoe die Heere graag wil werk, met elkeen van julle, in julle levens, wat hy van die drootse, wat van niemand weet nie, wat hy het, doorings en dissels, wat van niemand weet nie, wat hy sy hart is nie te hard, so, so en, en hy focus daarop en hy, en hy probeer eindelijk te sê dat jylle het iemand nodig wat jylle kan help om uit die, uit die situasie uit te kom daar is iemand nodig om die, om die rotse te gaan uit te haal in jou hart die probleme uit te haal dit waarin jy vast so uit te haal ons weet nie elkeen weet wat sy verskillende rots is wat keer dat hy werkelijk waarde groei in Jesus kan hee ons het die tuin neer nodig wat ons kan help daarmee, wat die, we kan water bring, en die grond kan nat gooi, so die plankies weer, weet, so wortels in die grond kan ingaan, iemand wat die onkruid kan uithaal, al die proces is een seer proces, op die einde van die dag, wat dier ons moet gaan, maar, die geneesing daarvan, en die voorspoed, en die hoop wat in daarin is, dan daar is net, fantastisch. So, um, die geheim van die lewe, Lee so diep in die hart. Niemand, maar niemand ken dit. Nou ek self het jyre, het jyre like traumatische tyd in my leven gaan, toe ek nog baie klein was. So op vijf jaar, net voordat ek vijf jaar geworden, ek het vijf jaar in die hospitaal geworden, ek het met die pastor gespeel, en die pastor het vastgehaak, ek het om in my oog in gedruk, en ek het basis my oog verloor. So ek is blind in die oog. En um, ek het... Um, een hospitaal toe gegaan, en het gekyk wat hulle kan doen, en wat gebeur, die pastor is 2 cm diep, ach lang, of hy is baie lang passer, en hy 2 cm diep in my oog ingegaan, en met die volg is al die volg, het uit my oog uitgeloop, en um, die lens by die oog het opgedroog, en, op die, en as gevolg daarvan, het my oog skeel getrek, so, en ek het so in toe gekyk met hom, en tot vandag toe is die wheel alignment nie 100% nie, maar hy is amper daar, so, maar, dit het my een baie onzekere mens gemaakt, dit het my een baie geïsoleerde mens gemaakt, want ek kon die mens in die oog kyk nie, want ek het geweet, ek is, ek is skeel, ek het probeer om weg te blijven van maats, ek het min, min vriende gehad, en um, ek het begin een um, um, uh, uh, mens gewees, wat begin twyfel het in myself, ek het nie sekuriteit gehad in myself nie, so my gevolg is, ek het begin hakel, en dit is my nog een meer, een ergere 
sin um, gemaakt dat ik mijzelf ontrek het van mensen af. So, um, en dit het een groot effect gehad op mijn leven. Dit het, uh, ek het uh, iemand geboven met een baie, baie swak selfbeeld. En, um, en ek sê so dit tot vandag nog, tot de mate, effect op mijn leven. Dat ik glo, dat is die dinge wat ik kan doen nie, of dat is dinge wat ik nooit gaan recht kry nie. En, um, en, en dat, dat het soveel trauma en soveel pijn en leiding veroorzaak in my leven, weet mense, het kinders op school het my gespot, kinders het my gelach, kinders het my, ge, het my, um, het my geterg, en saam het my uh, ge, ge, weet, gehakkel. So, en, en dit het alles een effect op mense levens, op mense leven. En, um, en ek moet saam met Christus daar doorgewerk het, op een wonderbaarlijke manier, een wonderwerk wat gebeur het in my leven, het hier in my mond, en my tong aangeraak, zodat so ik ek weer kon praat sonder om te hakel. Op 19-jarig ouderdom het hulle een lens in my oog ingeplant, so dat ek openlik weer kon sien. Maar um, na die lens ingeplant het, het hulle achtergekom met toets op my oog, my oog kan 100% sien maar my brein, omdat ek onder die uitnog van um, acht seer gemaakt het, het daai deel van die brein nooit ontwikkel. Met ander woorde, ek het eindelijk brein skade opgedoen, en dis ook om die brein nie die oog kan lees vandag. Elke persoon in die hele wereld het een story om te vertel van iets wat in hulle levens gebeur het, wat die hulle in die trommel gegaan het, en die ondervinding wat hulle gehad het in hulle levens, wat hulle tot de mate dag teruggesit het, en wat hulle seer gemaakt het, en wat effect gehad het, op die groei van hulle levens, en um, die duivel gebruikt het, so krachtig, om ons vandag net terug te sit in ons levens. So ons het ondervindinge gehad in ons levens, en dier die ondervindinge, het ons geheime opgebouw, van pijn en leiding, wat die ons gegaan het, dit is net vasthoud, en ons wil het nie, en ons wil het nie, los nie. So, um, ja, ek het ook notas, so ek moet so nou dan ook na die notas kyk, om, om by te blij, ne. so, <coughs> ons het allemaal het hy nie nodig, om te kyk na hierdie rotse wat in ons ons levens gesit het, weens hoe die wereld ons behandel het, pijn en leiding dier wat die ons gegaan het, dinge wat ons gedoen het, wat ons nooit moes gedoen het nie, en ons hou dit net die binnen ons nie, ty nie sê, kom, laat ek jou gezond maak, kom, laat ek dit uithaal, kom hierheen, om daar dat ek jylle die grootste geheim van die evangelie vertel, en um, het is dit nie vergeet nie. So, um, ons allemaal het een geheim, het een geheim in ons levens, en ons het allemaal het een tuinier nodig. En Johannes 16 vers 13 sê, die heilige gees sal ons in die hele waarheid lei. As die Heere eers in ons levens werk, dan haal hy al die geheime, al die leens wat die duivel vir ons ooit vertel het, haal hy vir ons uit, en ons wat gebeur, ons word een nieuwe mens, ons het die heilige gees nodig, as die basis van ons leven, so ek is een keer genooi om te gaan eet by mense, ach, te gaan bly by mense, soos die rookstap plan gedoen, en rietje is baie, en ek het by die mense gebly, hy het elke hand vir my kos gemaakt, en toe, donderdag ochend, dus ek vir vanavond maak ek vele kos, jy het my genoeg bederf dier die week, so vanavond gaan ek vele kos maak, ek het door toe gaan, ek het al die kos gaan koop, ek het begin om die kos in mekaar te staan, lekker reis en groente en aardappels en whatever, en die hoofd is, was die chicken alle king gewees, en ek het die chicken alle king aan mekaar gestaan, en die ander zag en sit en eet, en is allemaal is vrolijk om die tafel, eet ek en ek sê vir ja, iets, iets, iets is nie lekker nie, iets, wel, is lekker, maar iets, iets is missing, weet, iets is kort, iets so, en, um, en jylle het soos, soos mense nou, maar as jy, uh, as jy ding nou, weet, as jy nie iets speciaals moet gedoen het, en dit is nou nie 100%, maar dit moet wees nie, en dan, ach nee, dit is lekker man, moet nie waar nie, weet, dit is, dit is geniet dit, weet, daar is niks fout met die kost, maar jy weet vir jou, sê dat daar is groot fout met die kost, so, en um, later die hand, dus alles begin wegpak, maak ek die ijskas oop, en braai wat leed al, die chicken, vir die chicken alle king, ek het nooit die hoofdbestanddeel, in die, in die, um, chicken alle king gesit nie, die hoener, 
is een vegetarisch hoeder, maar ek het hem nooit binnen ingesit nie. So, en um, die hoofdbestanddeel in ons levens is Christus. En as Christus nie daar is nie, dan het ons een probleem. Ons het om het nodig as die tyd nie hier om ons te help. Al wat gaan gebeur is en nie daar is nie, ons gaan net begin om die een leen met die volgende, met die volgende geheim, met die volgende geheim, met die volgende geheim, en na die dan gaan het soveel meer word, dat ek op die einde van die dag net alles gaan verloor, week is, wat ek is, en Jesus kan op die einde van die dag niks doen nie. Jesus' hoofdbestanddeel vir sy leven was, toe hy op aarde was, was sy vader gewees. Hy was constant in communicatie met sy vader. Morning by morning, he communicated with his father in heaven, receiving from him daily and fresh baptism of the Holy Spirit. Handeling van die apostels, blad 56, To the consecrated worker there is wonderful consolation in the knowledge that even Christ during his life on earth sought his father daily with fresh supplies of needed grace. Hy het elke dag vast voorraad gaan soek van die heilige gees en van genade van sy vader. En het is al wat ons kan doen, is om die Heere net in ons levens in te sit, aanhoudend oor en oor en oor en oor. Elke dag, tyd is van die Heer Samatom. Want hy is ons tyd nie, en die tyd nie moet elke dag in die tyd werk, om die tyd recht te hou, om die rotse en die doorings en die dissels uit te grawe. So, ons blij na Lukas 11 toe, na Lukas 11 toe, na Lukas 11 Lukas 11 vers 13, en lees ons volg, as jylle dan wat sleg is, weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal die jemelse vader die heilige gees gee aan die wat om bid. Wat het ons nodig? En as ons die versies voor het gaan lees, sê dit vir ons, ek sê vir jylle bid, en vir jylle sal gegeen word, soek en jylle sal vind, klop en jylle sal oopgemaak word, bid, en jylle sal ontvang, en hy wat soek sal vind, vir hom wat klop sal oopgemaak word, herhaal, soek om, klop om, soek om, klop om, bid, soek, klop, bid, soek, klop, aanhoudend, en en dan sê hy, wat moet ons voorbid, wat in soek klop, die vervulling van die heilige gees elke dag, en as ons die heilige gees elke dag in ons levens gaan kry, gaan hy die klippe uithaal, hy gaan die onkruid uittrek, hy gaan die grond vir ons nat maak, so dat ons wortels diep kan in soot standvastigheid in Christus kan kry. En so dat ons kan uit die leens, uit die geheime, kan uitkom, want hy wil het graag uithaal uit ons leven, so dat ons een oop en een skoon en een helder leven kan leid. Die duivel is nie ons vriend nie, jylle, hy is nie ons vriend nie. Hy is, hy sal enig iets doen, om ons seer te maak, om ons te vernietig, om ons so moedeloos te maak vir die wereld, en so negatief te maak vir Christus. Ons het ons het tour gehad, Band and Life, met die groot strijd, en ons het afgetuur kaak, en ons het in Mosselbaai gestop, ons het die hoerskool saal gebruik, Mosselbaai daar op die pin, by die by die koppe, of by die kraanse, is daar so een school met met siesteen gebouw, baie oud school, baie mooi school, en baie moeilike opzet gewees, die saal, baie klein verhoog, te klein vir wat ons de wou gebruik, soos moes gedeelte van die saal gebruik, as die verhoog, en so, dit was vir ons een moeilike, in Engels, een set-up gewees, maar ons het die ding gedoen, is die deurgedruk, dus daar aan klaas met die program, het al die mense geloop, en al die goeders, en dus bezig is om op te pak, en skoon te maak, Toe sê daar nog een dame achter in die saal en sy so soot van waai so vir my baie bang en skam. En ek stap na toe en sy sê vir my, weet jy, ek wil net graag by jy praat as jy tyd het. En ek sê vast reg, selfs vir my. Sy sê, ek het ek het toevallig hier toebij gestap. Ek was op pad kranse toe gewees en ek het die muziek gehoor, en ek het toch, ach, wat is skade gaan nou wees, as ek toch nou maar hier instap, en ek gaan luister na, na wat die aangaan. Sê sê, maar ek was op pad gewees, ek raans het om my eie leven te neem. Sê sê, die pijn en die seer in my leven is net te groot, ek kan het nie hanteer nie. Ek het soveel foute gemaakt in my leven, 
En um, ek het soveel mense sê gemaakt, die die foute wat ek gemaakt het in my leven, dat ek nie meer kan sien om langer te leef nie. En ek is gedrijf kraanse toe om daar te gaan afspring en net my leven te neem. Sy sê, en toe hoor ek die prachtige muziek en ek dacht, wil ek gaan niks verloor om hier in te stap nie. Ek gaan in elk geval my leven neem vanavond. Sy sê, en hier krijg die boodskap en ek sien die groot strijd is in God en Satan. En ek sien die strijd waar ons is en ek sien hoe Satan die ene is wat my die hele tijd weghou van die Heere af. My die hele tijd drijf om die verkeerde goeders te doen verkeerde concepte te kry van, van wie en wat God eindelijk werkelijk waar in sy leven is. En, um, en sy sê, en ek wil vanavond net vir jou vraag, so blief, help my, dat ek my hart vir die Heere kan gee, want die Heere moet my help. En ons het daar neergeknie, daar die hand op ons knie, so het saam gebid, en sy het haar hart vir die Heere gegee. Jylle, daar is soveel pijn, en leiding daar buiten kan. Die duivel is bezig om elk een van ons in so mate, so mate aan te val, dat hy ons leven so wil, wil maak, dat ons so nutteloos voel in die wereld, so dat ons net alles, maar alles moet opgeen. Alles moet opgeen. So, ons elk ene stap vandag aan die pad, die dame het aan die pad gestap, is wat ek gestap het in my leven. En jylle wat luister, elk ene wat luister vandag, stap aan die pad in sy leven, het aan die uitdagings in sy leven, het aan die krisis in sy leven. En elk ene van jylle het elk ene eie verhouding met Jesus, hoe jylle met Jesus werk, hoe jylle met Jesus gesels, hoe jylle tyd saam om te spandeer. Nie ene kan die selfde verhouding hee, as aan die ene met Christus nie. En baie kere kyk ons vir mense en sien maar, wow, daar jene, bid elke vijf minute. As hulle sing, sit hulle hand in die licht, want dit is, en ek doen dit nie, ek kan dit nie doen nie, ek het die heel te my ander manier, hoe ek God wil aanbid, hoe ek om ervaar, elke ene ander persoonlijkheid, die elke ene ander karakter, hoe ons God in ons levens ervaar en om loof en prijs, en om aan bid in ons levens. Niemand, niemand doen het die selfde nie. En ons moet op om elkaar te vergelijk, en te sê allemaal, hy doen het so, en sy doen het so, en sy doen het so, en ek krij dit nie recht. Hoeveel keer het ek al gehoor, ja, maar ek kan nie preek soos David Ashtuk, of Dwight Nelson, of so nie. Dit gaan nie daar nie. Dit gaan oor hoe Christus jou wil gebruik, daar waar jy is, en wie jy is, en hoe hy jou en jou leven wil werk, en ons moet nie ons self vergelijk, met enig iemand daar buiten kan nie. Jesus sê, ek het jou, in die saai 43, sê, ek het jou geskapen, ek het jou gevorm, in een unieke manier, soos wat niemand anders is, in hierdie leven. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, sê, want jy is soos niemand anders. En ek en jy, het helemaal een ander ondervinding in die leven, as wat enig iemand anders het. Jy het klippe in jou leven, jy het onkruid in jou leven, wat niemand anders te het. En ek haal het op my manier uit, want ek kan hom nie uithaal soos ek om my daai en uithaal nie. Ek haal die rots uit jou leven uit, die selle rots, maar ek hom, moet hom anders uithaal, as het ek om in die ander ene sy leven gaan uithaal. Elkeen het sy eie unieke ondervinding met die heren wat niemand anders te het. Ons kan ons self nie vergelijk met ander mense. So, as ek nou hierdie bottel vat, en ek druk hierdie bottel, ek het hom klaargedruk, is dit een symbool van my leven, wat die wereld doen met my, hy crash my. Okay? En, um, en, en ek lyk so, maar dat is die ene wat die selfde lyk nie. Ek gaan dier ondervinding, traumatische ondervinding in my leven, Jy gaan dier die dormatische ondervinding wat die selle gebeur het met jou leven, ek hanteer het heel te anders te, ek ervaar het heel te anders te as wat jy het ervaar. En elkeen wat dier die leven gaan, word anders te gevorm dier die leven. En ons krijg sê, en die heren sê, al wat ek wil doen is, ek wil jou gezond maak. Die heren sê, ek wil jou gezond maak. Ek wil het graag hierdie duik in, vir jou panel bied in jou leven. En daar wat die pijn op iets wil ek graag een bykie body patty opzit, ek wil ek graag recht maak. 
so dat jou leven weer kan recht wees en kan gezond word. Maar elkeene word op een anderste manier herstel, want die Heere weet wat jy nodig het en hoe hy dit moet doen in jou leven. Een persoon kan ook zes jaar vat om op te rook, ander persoon vat ook een dag om op te rook. Want die Heere weet hoe hy met jou moet werk. Al wat er moet gebeur is, ons moet op rechte harte hee en het vir die Heere gee. So die Heere ken ons tekortkom, hy ken ons pijn, ons keeseer, ons fout wat ons het, en hy sê kom ek, kom ek maak dit, kom ek maak dit recht vir jou. Pesal in 25 vers 14, is een baie mooi vers, wat vir ons baie mooie dinge verduidelik, en as jy soende wil gaan, kan jy soende gaan, en ons gaan in saam lees, en wat ek gaan doen is, terwijl jy hom opsoek, ek gaan hom lees in Engels, in Afrikaans, en dan gaan ek hom so bykie, bykie, een bykie wat sy naam, uit, uitrek vir jou, en ek gaan hom, weet vir jou, meer verduidelik, wat dit vir ons beteken, Matthies 25 vers 14, en in Engels sê dit vir ons, the secret of the Lord, the secret, die geheim van God, the secret of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant, in Afrikaans lees dit, die verborgenheid, die geheim van die Heere, is vir die wat hom vrees, die wat God vrees in die levens, en ons weet dat vrees is nie, ek is bang vir hom nie, nie, dat vrees is, een diepe respek vir God. Dit wat jy vir jou ma en jou pa het, die diepe respek vir God wat jy het. Hy is my verloos, hy is my God. Ok, die geheim, die geheime kom na die toe wat hom vrees. En sy verbond om hulle dit bekend te maak. En het is sy belofte wat hy vir ons geer, dat ek gaan vir jou die geheime vertel wat jy moet weet. Awesome, 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 awesome. So nou gaan ons kyk na verborgenheid. Daai geheim, dit is, die geheim is, an intimate, special friend. Ja, 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 ja. Ok, so, die geheim is die speciale vriendskap wat jy met God het. Dit is die geheim wat niemand anders te het. Jy en God het een speciale vriendskap en op een ander vlak, op een ander manier, wat niemand anders te het. Ok? Dit is een confidentiële gesprek, een oprechte vriendskap. Dit is, jy en God kan oor goeders gesels word, wat niemand anders kan gesels nie. Dit is een oprechte vriendskap, waarin jy dinge kan deel, en jy kan net jou hart ook maak vir hom en sê, dit is alles. Haal die klip uit, trek die bosjes uit, gooi water, druk die virk in, maak skoon, wat wees het my tuinier, want hierdie dinge wat hieronder is, keer my om werkelijk waar een intieme vriendskap met u te heen. So, wat is die grootste geheim in hierdie lewe? Wat is die grootste geheim? En nou wil ek hier met baie vir my na, openbaring 2 vers 17, openbaring 2 vers 17, Openbaring 2, vers 17. Openbaring 2. Ek herhaal ons sikker ook met die veel veel in. So, openbaring 2, vers 17. Sê vir ons, Wie oor het laat om hoor, wat die geest in die gemeente sê, luister nou wat die geest vir hulle wil sê, sê hy, aan hom wat oorwin, hy wat wat oorwin, hy wat die wereld oorwin, wat God ach, wat die Satan oorwin, wat alles oorwin, wat verkeerd is, maar hy wat oorwin, wat die duivel oorwin, met al sy temptaties en al sy verkeerde ding wat hy ons kan te breng. Hy wat oorwin, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. En ek sal hom gee, hier kom het nou, een wit keersteen. Ek gaan vir my wit steen gee. Wit is rein. Steen is vir altyd. Dit is die eeuwige steen. Die heren het die geboe op een klip geskryf, want dit sal nooit vernietig word. Nie, jy sê ek is die rots waarop jy gebouw moet word, nie, want die rots staan vast. Nou sê ek geef jou een steen, ok, elke gaan een wit steen, een rein steen, en wat is op die steen, sê hy vir ons. En op die steen, een nieuwe naam. O, so my naam gaan nie meer heine wees nie, nie, ek gaan een ander naam kry, een ander naam kry, en dan skryf hy, sê so, een nieuwe naam geskrywe, 
wat niemand ken nie, behalwe hy wat het ontvang. Oh man, <coughs> ons gaan een wit steen kry, met een ander naam op, en niemand gaan die naam verstaan nie, behalwe jy. Want die naam, is die verlossingsnaam van jou, wat daarop geskryf gaan word, die verlossingsnaam, hoe jy die sonde oorkom het, hoe jy oorwin het, hoe jy Christus toegelaat het om in jou leven te werk. Ne? Alles wat Jesus vir jou gedoen het, die verlossingsnaam gaan op een zwit keersteen geskryf word, wat niemand anders te ken, behalwe jy nie. En die een wat het vir jou gegeet, en wie is dit? Het is Christus. Net jy en Christus gaan weet wat hy naam beteken die grootste geheim in die evangelie, want elkeene het een ander ondervinding met Christus in sy leven. Elkeene het een ander ondervinding. Niemand het die selfde ondervinding as wat jy in Christus gaan. Een rei naam, een skoon naam, een eeuwige naam. Jy en Christus gaan in die tuin instap in die jimmel in, en jylle gaan stap, vir ure lang, gaan jylle gesels oor dinge, wat oor niemand anders te kan praat, behalwe jy en Jesus nie. Want jylle twee het een pad gestap, wat niemand anders gestap het op hierdie aarde, vir jou verlossing. Jylle gaan stap, en gesels, oor die dinge, en die verlossing, en die hoop, en alles, wat in jou leven gebeur het, waar oor niemand anders te kan praat, is dit nie amazing. Die grootste geheim van die evangelie, ek gaan een naam kry, op een wit steen geskryf, vir ewig, een rei naam, wat vir ewig gaan staan, wat net ek ken, in die vader. Awesome. <coughs> ek sluit af met die story, daar was die 50 rand nooit gewees, wat er net uit die uit die um, fabriek uitgekom het, beland in die, in die kluis in die bank, hy is so trots op homself, ek reik so lekker, ek is 50 rand werd, <coughs> en um, kree letters en al die ander note, wat ook vars is, en skoon is, en man, het is een lekker plek hierdie, so snoesig is so in die kluis, jy weet, volgende oomig gaan die kluis oop, die 50 rand word uitgehaal, en word in een ander kluis gesit, Kleiner kluis, daar by die toonbank. Hy is een bykie bedompiger hier so binnen as daar aan die kant, maar is nog geraaid, maar hy is een bykie ander elemente hier binnen kan, die tiener en noote wat hy lees, is een bykie feil al. Hy het een bykie dier die wereld al gemisbruik. Maar is so raad, ek kan het seker maar verdra as hy die 50 grand noot. Voor my kluis gaan oop, 50 grand noot word uitgehaal, word op die toonbank gesit, ei na, klaar die 50 grand noot ek word nou bykie mishandel, hy het er dan nooit word uitgehaal en binnen in die beersie gesit, en die beersie word in die sak gesit, en hy knijp om, buig om, vou om, en die feit dat hy dan denk by homself, hoe onrechtvaardig kan die leven nie wees nie, nou word ek gebuig, ei na, weet, oh, en, en nou is hier nog het ander geld ook, wat nie meer so vars reik nie, en ek skeer my skouwer steen hulle, en, ehm, um, nie lang nie, of die beesie gaan oop, en die feite groen, dank die toch, vir vars licht, en hy word uitgehaal, weer op die toonman, en, en het word gevaar, dier een robbe hand, en het word in die tol gesit, en die kap, die word toegemaak, en die feite groen, nu het gloeien, dat die hele wereld, <coughs> is nou teen hom, hy het nou die grootste skuld, wat hy dra, die grootste last, wat hy dra, en ek kan nie denk, dat er ergere dinge, met hom kan gebeur, maar nie lang nie of die 50 rand nood wat uit die tilheid getrek, so my so geskier, nerwe van sy rugvelle is af, en het word weer op die toonbank gegooi, en uh, werktuig kunne gevat sy kleingeld, en vrommel het op en druk het so my acht in sy gatsak, en tis in die ou feil lap, en uh, die 50 rand nood klaar, en is het feil, ek is vol olie, en ek word opgevrommel, en die lewe is net so onrechtvaardig, 
die werkdag kinder kom by huis, gooi sy broek in die wasmachine, die wasmachine was, en was, en was, die broek word opgehang, hang daar in die son, en 50 gram nooit wens net, hy het nooit gelewe, hy wens net, dat was nooit, een son wat hy gesien het, volgende ochtend word die broek aangetrek, die werkdag kinder gaan daar af, na die stasie toe, wil op die trein klim, en hy stop, vir die kaartje kantoor, koop, een kaartje en twee, vir sy geld soek toe, trek hy en hy grijt die doek en trek die vuil, doek uit sy sak uit en met dit val die 50 gram nood uit op die grond en daar leer die 50 gram op die koude vloer vol stof en voete loop en hy loop oor om en trap om en en hy voel net hoe hy alle meer platter en platter word en hy voel net asof hy net wens, daar is net nie meer lewe vir hom nie, hy is toch nou niks, niks, niks meer hy van die trotse lewe af, word hy nou net fijn getrap, onder ander mense sy pote. En toe die stasie begin stil word, hoor hy daar in die verte, Papa, 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 kyk, Papa, kyk! En die stem word al harder, en hy volgende oomlik voel hy, hoe die dochterkie hem optel, en hy word oopgetrek, en plakt getrek, en die dochterkie hou, papa, kyk, ek het 50 rand opgetel, kyk, papa, ek is reik, ek het 50 rand opgetel. En die 50 rand nooit besef, net daar en dan, alhoewel ek so veil was, mens het oor my geloof, ek is verniel dier die wereld, het ek nog nooit my waarde verloor nie, ek is nog steeds 50 rand werd. Hey, luister jylle, jylle is nog jong, ek is ook nog jong, die wereld is nie ons vriend, die wereld mishandel ons, en maak ons seer, omstandig jy, en dinge in die wereld gaan nie beter gaan, en wat ek vir die nacht vir wil sê is, maak jy saak wat die wereld in jy doen, hoe seer jy jy maak, en wat moet ook al met jy gebeur, jy verloor nooit ooit jou waarde by God, Ek het jou geskapen, ek het jou geformeer, ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Jy sal altyd een kind van God bly. Maak sê ek wat sy foute jy gedoen het nie, hoe jy dit gedoen het nie, maak sê ek wie wat aan jy gedoen het nie, maak sê ek hoeveel mense oor jou geloop het in hierdie leven nie, maak sê ek hoe jy voel nie, jy sal altyd een kind van die Heere bly, sy liefde sal nooit, ooit, minder word vir jou, ongeacht wie en wat jy is en wat jy gedoen. En die Heere sê, al wat ek wil doen is, ek wil tuinier in jou leven wees, ek wil haar klip uithaal, ek wil die bosjes uittrek, ek wil vir jou een nieuwe leven gee, ek wil jou, ek wil jou naam op een wit klip gaan skryf, een verlossingsnaam, wat niemand ken die baal werk in jou. Ek en jy het een geheim, wat niemand ooit sal weet, wat niemand ooit sal ken, net ek en jy. Gee net jou hart vir my, kom met alles na my toe, en ek gaan jou weis, ek gaan jou weis, hoe ek jou verlossing gaan gee, in jou leven, asjeblief. Asjeblief. En daar waar jylle sit vandag, byg net jou hoof, sê jy hier sê, vat dit my leven, vat my hart, vat alles, jy dit, Ek wil het alles, alles vir jy gee as het leef. So dat jy my ten hier kan wees, dat ek enig daar klippie kan kry met die verlossingsnaam op. Wat niemand anders te ken, maar wat ek en jy. Kom ons bid saam. Die waar die ons vader, het is wat ons uitsien hier, is die verlossing in ons levens is eers begin werk. Het is wat ons uitsien hier is om een dag, as jy gaan kom die volk en te sê, hier is ons lang verwacht in die seas, Heere, jy het in my leven gewerk, soos wat jy nie in ander mense sy levens gewerk het nie. Heere, en ek kan nie wacht om my steen te kry met my naam op, en te sien, heere, of wat jy vir my sê nie. My verlossingsnaam. Dank jy, heere. Dank jy, heere. Ons bid het, heere, in die dierbare naam. Amen. Baie dank jy, en dan mag die heere jylle reiklik sien, En dan mag hierdie boodskap werkelijk waar 
mag jylle toelaar dat jy die boodskap werk in waarde indruk in jylle levens gemaakt het, en um, dat jylle pad saam met jylle kan begin staan. En, ja, sien jylle tot volgende keer. Goed gaan. Thank you.